हेलो फ्रेंड्स अब हम पे अब हमें आप अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं करना ही है आपको जानना है कि अगर प्ले स्टोर पे और वहाँ से डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे वहाँ पे जाके आपको हमें फॉलो करना है जैसे ही आप हमें फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने परमोटेशन कॉम्बिनेशन सेट थ्योरी और प्रोबेलिटी और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एयरफोर्स क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ऑलरेडी हम वहाँ पे फिफ्टीन पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं तो वहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं एयरफोर्स का तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे लेक्चर तो वहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो करें और वीडियोज़ को देखें कैसा लगे आप ज़रूर बताएँ हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अंकित और हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे नेवी डबल एसएसआर और एयर फोर्स एग्ज़ाम के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज जिसका ये आप अगर देखें तो सेवन्थ पार्ट है और इसके ऑलरेडी हम आपको सिक्स पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं अगर आप उनको नहीं देख पाए हैं आप नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले उन पार्ट्स को देख सकते हैं क्योंकि वो पार्ट्स जो हमने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए हैं वो इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ठीक है तो अगर आपने नहीं देखा है तो हम यहाँ पे एक आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे वहाँ पे जा जाके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं या हम प्लेलिस्ट में लिंक दे देंगे यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नीचे और वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हैं इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन को अपने आने वाले वीडियोज़ में इंक्लूड करते हैं आप हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर जाके आपको सर्च करना है एम बोले तो मैथ्स यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है एम बोले तो मैथ्स आप सर्च करेंगे और उस पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं बस आपको ध्यान ये देना है कि ये लिखते समय बीच में कहीं भी स्पेस आपको नहीं देना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ओके तो चलते हैं अपने इस पार्ट पर जो हमने सेवन्थ पार्ट पर लेकर सेवन पार्ट लेकर आए हैं उसको देखते हैं किस तरीके से जो क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे फिर से आज जो हम लोग फाइव क्वेश्चन लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्वेश्चन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया है फिर आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन है इनवर्स नोमेट्रिक से है कॉर्डिनेट से है और आपका लॉक से है ठीक है तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करना सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड अगर देखें तो यहां पे लिखा है कि यदि वर्ग आब यू ए एंड बी परिवर्त आब यू है ठीक है मतलब यदि ए और बी के परिवर्त आब यू ए की पावर टी बी की पावर टी हो तो आपको बताना है ए बी की पावर टी की वैल्यू क्या होगी तो ध्यान रखना है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी दी गई है और आपसे कहा गया है कि अगर ए का परिवर्त आप निकालेंगे तो ए की पावर टी आएगा और बी का परिवर्त आप निकालेंगे तो बी की पावर टी आएगा तो आपसे कहा गया कि अगर ए बी की पावर टी यानी कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके फिर से उसका परिवर्त आप निकाला जाए तो आपको क्या मिलेगा तो आपको देख, देख सकते हैं ऑप्शन लिखा है ए ए ए इंटू का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आप ठीक है ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज या बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए होंगे या आपने पहले पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपने अभी तक टिक कर लिया होगा आंसर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी अगर आपको ए की ए बी की होल पावर टी मिल जाए यानी कि ए बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो ये आपको होता है बी की पावर टी और ए की पावर टी ठीक है यहीं पर अगर आपसे कह दिया जाए ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा ठीक है ऐसे दे दिया जाए तो ये आपका होता है सी की पावर टी बी की पावर टी ए की पावर टी मतलब रिवर्स ऑर्डर में और जैसा यहाँ पे लगता है वैसे ही इनवर्स में भी होता है मतलब अगर हम आपसे कह दें कि ए बी ए का इनवर्स क्या है तो बी ए का इनवर्स आपका हो जाएगा ए इनवर्स और बी इनवर्स और ए बी का इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स ठीक है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेंग यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स वो आपको याद रखनी है ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसके साथ साथ जो हमने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं इनको भी आपको एक जगह नोट कर लेना है जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम के टाइम कहीं भी ढूंढनी ना पड़ें और एक ही बार में आप इन सारी चीज़ों को देख लें और आपका एग्ज़ाम अपना एग्जाम दे लें और अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर की बात करें तो हम लोग सबसे पहले देखते करेंगे क्वेश्चन नंबर
कॉस टेन इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है तो देखिए किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कई तरीके हैं एक तो हम इसको टेन टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं कॉस में बदलें फिर कॉस को कॉट में बदलें फिर कॉट को आपको साइन में बदलें लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोसेस अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई एक्स कोई वैल्यू रख लेते हैं हम लोग जिसके लिए हमें टेन की वैल्यूस पता हो तो जैसे कि आपको पता है कि एक्स की वैल्यू अगर हम रूट रख लें यहाँ पर तो टेन रूट की वैल्यू होती है ऑलरेज हमको पता है टेन रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी टेन रूट टेन में रूट थ्री यानी वैल्यू किसकी होती है साठ की तो इतने की जगह फिर अगर हम रूट थ्री यहाँ रख देते हैं तो इतने की जगह आपका साठ डिग्री आ जाएगा और साठ डिग्री आ जाएगा तो ये कॉस साठ बन जाएगा और कॉस साठ की वैल्यू आपको पता है क्या होती है वन बाई तो इतने की जगह हम लोग वन बाई लिख सकते हैं तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स वन बाई और ये बाहर साइन है मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल कॉट को साइन में बदलना होगा आंसर मिल जाएगा तो देखिए कैसे बदलेंगे एक ट्रायंगल बना लेते हैं और हमें पता है कि कॉट में जो होता है वो होता है लंब यानी कि आधार बटे लंब या हम कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है तो बेस आपका कितना है एक परपेंडिकुलर आपका कितना है दो तो जो हाइपोटेनस है वो आपका हो जाएगा रूट फाइव यानी कि जो कर्ण है वो आपका रूट फाइव हो जाएगा अगर इसको आप साइन में बदलेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन और साइन इन वर्स टू बाय रूट फाइव ओके okay, और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिला टू बाई रूट फाइव तो अब आपको क्या करना है ऑप्शंस देखने हैं और आपको उस ऑप्शन में एक्स की जगह क्या रखना है रूट थ्री क्योंकि आपने एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री लेट किया था और देखेंगे किस ऑप्शन में हमको टू बाई रूट फाइव मिल रहा है तो जैसे ही अगर हम लोग रूट थ्री यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ तो मिलना नहीं क्योंकि रूट थ्री बाई रूट फाइव फाइव मिल रहा है जबकि यहाँ रखें तो रूट थ्री बाई हमें टू मिलेगा ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे रखें तो वन बाई रूट फाइव हमें मिलेगा लेकिन हमें चाहिए टू बाई रूट फाइव जैसे ही हम यहाँ रखते हैं तो तीन और एक चार हो जाएगा आपका और चार का वर्गमूल दो होगा और नीचे रूट फाइव बच जाएगा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंसर नंबर जो डी है वो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनता है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको किस तरीके से करना है अगर अगले क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका अगर देखें तो फोर्थ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में साफ साफ आपसे कहा गया कि बिंदु तीन कामा दो से गुजरने वाली तथा रेखा वाई बराबर एक्स के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा ठीक है तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग इजी वे में देखिएगा साफ साफ लिखा है तीन कामा दो से गुजरने वाली तो इस वर्ड को बिल्कुल आप जब तक टिकनॉम ये पढ़ेंगे कॉर्डिनेट इस वर्ड को आपको याद रखना है तीन कामा दो से गुजरने वाली अगर ये तीन कामा दो से गुजर रही है तो जो भी क्वेश्चन हमें अब निकालनी थी उसमें ये तीन कामा दो अगर रखें तो वो क्वेश्चन सेटिस्फाई होनी चाहिए ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कोऑर्डिनेट की कि अगर कोई बिंदु इस कोई पॉइंट इससे पास हो रहा है तो वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है तो इस फायदा इसी बात का हमें फ़ायदा उठाना है और तीन को हमें दो को ऑप्शन में रख देना है और देखते हैं कौन से क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है तो आप देख सकते हैं कि तीन और दो लिखा हुआ है यहाँ पर तीन माइनस दो अगर रखते हैं तो आपको पाँच नहीं मिलेगा मतलब आंसर ए हमारा कभी भी गलत मतलब सही नहीं हो सकता ठीक है यानी कि गलत है ये अगर ऑप्शन सी देखें तो आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन पाँच चाहिए क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या वन आ रहा नहीं नहीं क्योंकि तीन और दो आपको जोड़ेंगे तो पाँच आ रहा तो दोनों साइड इक्वल नहीं यानी कि आंसर हमारा सी भी नहीं हो सकता ठीक है आंसर अगर आप बी देखें तो बी में एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाँच आपको मिल रहा है बिल्कुल सही है सेकेंड में कहा थर्ड थर्ड फोर यानी कि फोर्थ आंसर बी में कहा गया कि थ्री कॉमर थ्री माइनस टू वन तो आंसर आप देख सकते हैं कि आपका बी भी सही हो रहा है और डी भी सही हो रहा है तो दो आंसर तो आपके सही हो नहीं सकते एक ही आंसर सही होगा तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं तो आप ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो हमें लाइन दी गई है वाई बराबर एक्स इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये कितनी आ जाएगी x माइनस वाई बराबर जीरो ठीक है तो अगर हमें पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इनकी जो प्रवणताएं होती हैं इनकी जो प्रवणताएं होती हैं उनका गुणनफल माइनस वन होता है तो इसकी प्रवणता अगर आप निकालें ठीक है तो x का गुणांग बटे वाई का गुणांग तो वन आएगी यानी कि माइनस का एक्स गुणांग बटे वाई का गुणांग माइनस का एक्स का ऑपिशन बटे वाई का ऑपिशन तो वन आ रही है तो जो इक्वेशन आपका आंसर होगा उसकी प्रवणता कितनी होनी चाहिए माइनस वन क्योंकि तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होगा और दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होता है तो यहाँ पर अगर इसकी प्रवणता निकालें तो आपको माइनस वन मिलेगी जबकि इसकी तो निकाल ही चुके हैं यानी कि वन मिलेगा तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा आंसर हमारा क्या सही होगा बी बाकी इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना होता तो कैसे कर सकते थे वो भी देख लीजिए
थ्री कॉमा टू से तो देखिए इस इसकी क्वेश्चन कैसे निकालेंगे हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी होती है तो इनके कॉपेशन को आपस में चेंज कर देते हैं और कॉन्स्टेंट की जगह लैमडा रख दिया जाता है ठीक है तो इनके कॉपेशन को अगर चेंज करेंगे तो इसका कॉपेशन इसके पास आएगा और इसका कॉपेशन इसके पास जाएगा तो ये एक्स माइनस और माइनस बीच का अगर माइनस साइन होता है तो हम लोग प्लस कर देते हैं और प्लस होता है तो क्या कर देते हैं माइनस तो ये बन जाएगा एक्स प्लस और ये जीरो जो लिखा है यहाँ आपका आपका लेमडा आ जाएगा ठीक है और ये तीन कॉम दो से गुजर रही है तो तीन कॉम दो आपका यहाँ रख दिया जाएगा तो तीन कॉम दो प्लस जैसे ही रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू आपको पाँच मिल जाएगी और ये लेमडा फिर से उठा के यहीं रख देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका बन जाएगा यानी कि b तो आपने देखा कि हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और अगर सॉल्व करना हो तो उससे भी कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको किस तरीके से करना है ये देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगर आप फाइव देखें तो लिखा हुआ है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है ठीक है और क्वेश्चन जो है वो लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो आप क्योंकि एग्जाम में लॉक वगैरह आप पूछी जाती है काफ़ी हद तक ठीक है ना एक आध क्वेश्चन जरूर मिलते हैं तो इसलिए हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको लॉक का डिस्कस कर दिया जाए ठीक है तो देखते हैं कैसे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है क्वेश्चन लिखा है लॉग फाइव लॉग फाइव लॉग टू एक्स ठीक है इसको आप मान लीजिए कि केवल ये एक कोई भी वैल्यू इसको कुछ भी मान सकते हैं आप पूरे को एक्स मान लीजिए तो अगर आप पूरे को एक्स मानते हैं इसको तो आपको जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे अगर इस पूरे को हम एक्स मान लें कैपिटल एक्स मान लें ठीक है ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉग फाइव और ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी फाइव की पावर जीरो ये प्रॉपर्टी होती है कई बार हमने आपको बताई है तो फाइव की पावर जीरो की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी फिर इसकी वैल्यू आपने इसको मानी थी तो यहाँ रख देंगे यानी कि log 5, log 2 और x इज इक्वल टू आपका 1 हो गया फिर से इसको x मान लेंगे अब इसको भेज देंगे तो 5 की पावर 1 आ जाएगा यानी कि log 2 x इज इक्वल टू फाइव की पावर 1, ठीक है ये 5 हो गया आपका ठीक फिर इसको ऐसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मान आपका पता है 32 होता है यानी कि सोलह दो नहीं बत्तीस ठीक है तो आंसर हमारा थर्टी होगा जो कि आंसर नंबर ए में दिया तो लॉक का क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था हमने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया आंसर दो की पावर पाँच यानी कि बत्तीस इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं लिखा है फाइंड दी वैल्यू आप एट की पावर वन बाई थ्री कई लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आंसर आपने टिक किया होगा टू क्योंकि आठ का घरमूल सभी को पता है कि दो होता है लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर दो ना सही हो के सारे सही हैं यानी कि आंसर ए भी सही है आपका बी भी सही है और आंसर सी भी सही है इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन हमने लिखा है वो लिखा है ए ओ टी जैसे कि नन ऑफ दीज होता है एन ओ टी हमने नन ऑफ दीज लिख देते हैं उसी तरीके से ए ओ टी का मतलब है ऑल ऑफ दीज यानी कि जितने भी दिए गए हैं वो सभी आंसर आपके सही हैं ठीक है ठीके? तो कैसे सही हैं ये चीज़ हम आपको बताते हैं जैसे कि अगर आपसे कहा जाए जैसे कि आपसे इकाई का घनमूल आपको पता होगा यानी कि क्यूब रूड ऑफ यूनिटी आपको पता है कि आपके तीन होते हैं एक होता है वन एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर ठीक है ये जानते हैं और इसके साथ साथ रिलेशन ये भी जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन होता है आपका और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस वन की वैल्यू भी हमारे क्या होती है ज़ीरो होती है ठीक है तो ये तीन रिलेशन हैं इसमें जो हमें आसानी से पता होना चाहिए ठीक है और हमें पता भी लगभग होंगे अगर ओमेगा स्क्वायर की बात की जाए तो इसका मान होता है माइनस माइनस आई रोड थ्री बाई टू जबकि ओमेगा का मान होता है माइनस वन प्लस आई रोड थ्री बाई टू ठीक है ये सारी वैल्यूज होती हैं जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर पढ़ी होंगी ठीक है नहीं पढ़ी है तो आज आपको ये ध्यान रखनी है कि ओमेगा अगर इकाई के घनमूल की बात की जाए तो इकाई के घनमूल जो होते हैं वो आपके वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी ये होती हैं और ये तीन दो रिलेशन होते हैं इसमें ठीक है अब अगर हमें एट की पावर वन बाई थ्री का मान निकालना है तो हमें पता है कि वन की पावर वन बाई थ्री की वैल्यूज़ ये होती हैं ठीक है तो इस पूरे को वैल्यूज को हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी 8। इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो इसको लिख सकते हैं x बाई टू का होल क्यूब इज इक्वल टू वन और x बाई टू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन की होल पावर वन बाई थ्री और वन की पावर वन की पावर होल वन बाई थ्री की वैल्यूज हमने देखी है कि वन होती है ओमेगा होती है और क्या होती है ओमेगा स्क्वायर तो इसकी जगह पे अगर हम वन रखें यानी कि जो वन की पावर वन बाई इसके घनमूल तो हमें पता है ना ये होते हैं तो इनकी जगह पे अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते
क्लियर है ना इस तरीके से अब जैसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तो टू मेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज ये है हमारी तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं माइनस वन माइनस आई रोड थ्री बाई टू तो टू क्योंकि टू तो इससे कैंसिल हो गया तो दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं माइनस वन प्लस आई रोड थ्री भी हो सकता है और माइनस वन माइनस आई रोड थ्री भी था ठीक है ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ये गलती से मिस्टेक हो गई ठीक है तो इसको याद रखना है ये आपका होगा माइनस वन माइनस आई रोड थ्री और माइनस वन प्लस आई रोड थ्री दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर आपके बन सकते हैं और दो तो है ही तो इसलिए आंसर हमारा होगा डी यानी कि ऑल ऑफ दिस यानी कि जितने भी आंसर यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन ये सारे आपके सही है ठीक है चलते हैं ये नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन देखते हैं ये हमारे फर्स्ट फाइव क्वेश्चन थे वो कैसे हैं और देखते हैं नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं पार्ट सेवन में उनको किस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन जो आपको सेवन्थ बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं चाहे आप डबल ए की बात करें उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और एन में तो पूछे ही गए हैं ठीक है तो चलते हैं देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं तो अगर हम लोग बात करें सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर टेन की तो लिखा है वाई इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री आपसे कहा गया है कि डी वाई डी एक्स कितना होगा ऑप्शन आप देख सकते हैं लिखा है पाई पॉइंट वन एटी सेक एक्स डिग्री इंटू टेन एक्स डिग्री सेकेंड ऑप्शन लिखा है एक सौ अस्सी पाई पाई सेक एक्स डिग्री और टेन एक्स डिग्री तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये सेक एक्स डिग्री हमें सेक एक्स डिग्री का डिफ्रेंशिएट नहीं पता होता है हमें सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट पता होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट की अगर बात की जाए तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो हम लोग इस एक्स डिग्री को क्या मान सकते हैं एक्स क्या मान सकते हैं एक्स तो इसका एंट्री डिफ्रेंशिएशन आपको हो जाएगा सेक एक्स होगा लेकिन एक्स की जगह एक्स डिग्री लिखा था तो वही लिख दिया जाएगा और टेन यानी कि टेन डिग्री इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी जिस चीज का जिसको चीज को लेट किया जाता है डिफरेंटिएशन में उसका हम लोग दोबारा क्या कर देते हैं डिफरेंटिएशन कर देते हैं तो आपको हमने पिछले वीडियो में शायद कल भी एक क्वेश्चन हमने 75 डिग्री का क्वेश्चन शायद परसों लिया था उसमें आपको बताया था कि जब भी अगर बात की जाती है 180 डिग्री की तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है पाई तो एक डिग्री की बात अगर की जाती है तो वैल्यू हो जाती है पाई अपॉन एक तो अगर एक्स डिग्री की बात की जाएगी तो हो जाएगा पाई एक्स यानी कि एक्स डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई एक्स अपॉन वन एटी ओके तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे x डिग्री की जगह पाई अपॉन एक सौ अस्सी रख देंगे पाई एक्स अपॉन एक सौ अस्सी पाई अपॉन एक सौ अस्सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएट वन हो जाएगा तो आपको आंसर a मिल जाएगा बस एक चीज़ का आप याद रखना है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि आप पाई की वैल्यू यहाँ एक सौ अस्सी रख दें और इसको कैंसिल कर दें और आंसर आप सी लगा दें तो आंसर आपका सी उस कंडीशन में राइट नहीं होगा रॉन्ग हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि इस पाई का मान अगर हम यहाँ पर रखना है तो हम लोगों को पाई का मान क्या रखना है 22 टू बाई सेवन जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने एक डिग्री की वैल्यू आपको बताई सॉरी एक रेडियन की वैल्यू बताई थी सत्तावन डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड ठीक है ना तो ध्यान रखना है वो रेडियन की वैल्यू भी आपसे पूछी गई एक रेडियन की वो भी इंपॉर्टेंट है और ये तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं आंसर इसका ए बिल्कुल राइट होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ वो क्वेश्चन नंबर नाइन जो है रेंज का है अभी कुछ दिन पहले हमने इस क्वेश्चन को शायद डिस्कस किया था आपने शायद पांचवी या छठे पार्ट में ठीक है तो बिल्कुल उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमने लिया है कि ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए तो आपको ये याद रखना है कि जब भी बात करी जाती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की तो साइन और कॉस एक्स की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है जो आपको हमने को बताया भी था कि साइन एक्स की बात की जाए या आपसे बात की जाए कॉस एक्स की इसकी मिनिमम और मैक्सीम वैल्यूज अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें और या मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है जबकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है प्लस वन और आपको हमने ये भी बताया था अगर दोनों में किसी में स्क्वायर लग जाए तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी वन हो जाती है जबकि मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है ज़ीरो ठीक है ये चीज़ें आपको याद रखनी है ठीक है अब इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमने ये भी बताया था कि ये फोर एक्स लिखा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है आप ये मानिए कि ये कॉस एक्स लिखा है तो अगर आप यहाँ पे माइनस वन रखते हैं तो आपको माइनस तीन प्लस फोर मिलेगा यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी वन माइनस तीन प्लस फोर का मतलब क्या हुआ वन ठीक है आप कहीं भी लिख लीजिए माइनस तीन प्लस फोर चार में से तीन का एक गज गया ठीक है तो एक क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिम वैल्यू की बात की जाए तो जब इस मैक्सिम वैल्यू क्या होगी इसकी जगह आप वन रख स
राइट right आंसर आपका बनेगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन है इसको किस तरीके से कर सकते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट जो लिखा है वो लिखा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज क्या होगी ठीक है यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ओके तो देखते हैं कैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया उसमें रेंज निकालें और कंडीशन थी उसमें भी मिनिमम एक्स मैक्सिमम वैल्यू निकालने की उसी तरीके से इसके आंसर एक डी निपटल गया है वो लिख लीजिएगा एक्स इज इक्वल टू आपका तीन होगा ठीक है अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस वन यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का मिनिमम मान क्या होगा जब यानी कि आपको बताना है कि इसका मिनिमम मान होगा जब x की वैल्यू जीरो होगी x की वैल्यू वन होगी x की वैल्यू फोर होगी या x की वैल्यू थ्री होगी तो देखिए बहुत इजी है एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसका इसको कोई चीज मान लेते हैं जैसे कि इसको हम एफ मान लें और इसका डिफ्रेंशिएट करें और उसको जीरो करें वहाँ से वैल्यूज़ निकालें फिर डी टू वाई डी एक्स टू निकालें वहाँ पे हम रख के देखें कि मैक्सिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है फिर वहाँ से जो वैल्यू निकालें वो फिर फंक्शन रिपोर्ट करें और फिर हम बताएं कि मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है आपको वहाँ तक नहीं जाना है आपको हम छोटा प्रोसेस बताएंगे और उसी से इस सबको क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखिए कैसे आपसे साफ साफ पूछा गया है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी एक्सरा और जीरो पर एक्सरा और वन पर एक्सरा और फोर पर एक्सरा और थ्री पर तो आसानी से उठा के इसी में रख लेते हैं जिससे मिनिमम मिलेगा वही मिनिमम होगा ठीक है अगर आप जीरो रखें तो देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा तो आपको वन मिल रहा है तो जीरो रखने पर आपको कितना मिल रहा है वन ठीक मिनिमम चाहिए ध्यान रखना एक्स इज इक्वल टू वन रखा तो वन ये और ये वन बाई टू डेढ़ मिल गया आपको एक से एक बटे भी बोल सकते चार रखें तो चार प्लस वन ये भी ज़्यादा है चार से एक बटे मिल गया तीन रखें तो तीन प्लस वन अब आप ढूंढ लीजिए कौन मिनिमम है एक तो x बराबर जीरो पर इसकी मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कितना लंबा था आंसर चुटकियों में हम लोगों ने निकाल लिया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट की तरफ और इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर जो सेवन लिखा है ये टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है इसको किस तरीके से करना है देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेवन्थ लिखा है ये लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई एटीन साइन स्क्वायर पाई बाई नाइन और साइन स्क्वायर फोर पाई बाई नाइन और साइन स्क्वायर सेवन पाई बाई एटीन इसकी वैल्यू में बतानी है ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिल रहे हैं दो चार ढाई और डेढ़ ठीक है तो देखते हैं कैसे करना है बस दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इस वीडियो के तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो सेवन थे इसको किस तरीके से करेंगे तो देखिए इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी आपको मिल जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई तो इसकी वैल्यू आपकी वन हो जाती है या फिर इसी तरीके से आपको कॉज स्क्वायर एक्स मिल जाए प्लस मिल जाए कॉज स्क्वायर वाई तो इसकी वैल्यू भी वन हो जाती है बस कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्स और वाई दोनों का सम इक्वल टू होना चाहिए नाइन्टी डिग्री के जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर दस प्लस साइन स्क्वायर अस्सी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन क्योंकि इन दोनों के एंगल्स का सम आपका नाइन्टी हो रहा है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो अगर दोनों एंगल का सम आपका 90 हो रहा है तो उन दोनों का सम आपका वन हो जाएगा यानी कि दोनों की सम के वैल्यू वन हो जाएगी ओके तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं अब अगर साइन स्क्वायर पाई बाई एटीन की बात किया तो पाई का मान क्योंकि एक हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं तो जैसे ही रखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर दस यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर बीस और यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर अगर यहाँ पे 120 होगा 24 फोर या एट्टी तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर अस्सी और यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 70 ठीक है तो साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर अस्सी की वैल्यू क्योंकि दोनों का सम 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई सिमिलरली साइन स्क्वायर बीस और साइन स्क्वायर सत्तर इनके भी दोनों एंगल्स का सम आपका नाइन्टी हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई वन तो वन प्लस वन इस क्वेश्चन का आंसर आपका टू बन गया और टू ऑप्शन नंबर ए में दिया था तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेवन था उसका आंसर आपका टू हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है लिमिट का देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका सिक्स लिखा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू यानी कि लिमिट दी गई लिमिट एक्सटेंस टू माइनस वन और लिखा है रूट पाई अपॉन यानी रूट पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट के अंदर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस वन ऑप्शन आपके सामने हैं कैसे करना है देखते हैं देखिए जैसे एक्स इज इक्वल टू हम माइनस वन रखते हैं कॉस इनवर्स माइनस वन होता है कॉस इनवर्स मतलब कॉस में माइनस वन की वैल्यू जो होती है वो पाई की होती है
अगर हम लोग अलॉस्ट रूल लगाते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट पाई का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो आपका जीरो रहेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ठीक है रूट कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो हमें पता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉइंट टू रूट एक्स एक्स की जगह आपको कॉस इनवर्स एक्स लिखा है ठीक है और हमने क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स को लेट किया होगा तभी हम लोगों ने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस इनवर्स एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका डिफ्रेंस होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सिमिलरली आप इसका करेंगे तो वन अपॉइंट टू रूट एक्स फिर से आएगा वन अपॉइंट टू रूट एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का अगर करेंगे भी तो आपको क्या मिल जाएगा वन ठीक है अब क्या करना है आपको इस दो से इस दो को कैंसिल कर देना है कितना कर लिया इसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए ठीक है देखिए ये टू एक्स्ट्रा लिख गया है इस टू को हटा लीजिए यहाँ से ठीक है ये इस टू का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है क्योंकि भाई इसका डिफरेंस किया वन अपॉइंट टू अंडर रूट कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स किया तो वन अपॉन वन माइनस स्क्वायर माइनस का तो ये माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया ठीक है ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो अब देखिए ये जो रूट के अंदर वन माइनस लिखा है इसको हम लिख, लिख सकते हैं वन माइनस और वन प्लस एक्स और दोनों पे आपका रूट लगा होगा तो एक रूट आप इससे कैंसिल कर सकते हैं ऐसे करके ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो आपको देखिए कितना मिलेगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे ही माइनस वन रखेंगे आपको यहाँ पे रूट टू मिल जाएगा और जैसे ही यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये तो आपका कैंसिल हो गया ये खत्म हो गया और ये भी यहाँ से पूरा खत्म हो गया केवल यहाँ से ये बचा है अपॉन में और ये बचा है रूट का कॉस इनवर्स एक्स और रिमिट यहाँ पर अभी भी आपकी लगी हुई है एक्स टाइम्स टू माइनस वन जैसे ही रखेंगे कॉस इनवर्स माइनस वन आपका रूट पाई मिल जाएगा यानी कि वन अपॉन रूट पाई मिल गया और यहाँ से देखें तो ये माइनस वन रखने पर माइनस वन प्लस हो जाएगा आपको रूट टू मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्या मिल रहा है वन अपॉन रूट टू पाई और ऑप्शन नंबर आप देखें तो डी इसका राइट आंसर बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर यानी कि हो जाएगा डी हो जाएगा तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ बाय